Soy Fernando de Aro, soy el director de la mañana fin de semana de la cadena COPE. Hago un programa informativo y de análisis de seis a ocho y media, sábados y domingos. Y cuando tengo tiempo, eh, viajo por el mundo haciendo eh, reportajes eh, diferentes. Uno de esos reportajes se ha plasmado en un libro que acabo de publicar que se llama En tierras de Boko Haram. Es un reportaje sobre la situación que está viviendo Nigeria, acosada por el terrorismo eh, yihadista de este grupo terrorista que no hubiera nacido, que no se hubiera desarrollado si en Nigeria hubiera un buen gobierno, hubiera menos corrupción y los pobres estuvieran mejor atendidos. Este es un grupo que ha nacido no hace muchos años en el norte de Nigeria y lo que quiere y pretende es una limpieza étnica, quiere crear eh, una zona en la que solo haya musulmanes y en la que solo haya musulmanes que sigan una interpretación digámoslo claramente, demencial del Islam. Es gente que tiene poca formación en teología musulmana o en, o en, en Islam y que eh, surgió porque fue instrumentalizada por los políticos musulmanes de, de la parte noreste de Nigeria. Esos políticos musulmanes utilizaron a unos grupos que ya existían y cuando eh, terminaron de usarlos, eh, los dejaron eh, sin atender. Ahí surgió la idea utópica de crear una región eh, en la zona norte de Nigeria, ya digo que eh, aceptase una interpretación eh, de un islamismo wahabita, radical. Eh, en, en realidad, Boko Haram es una manifestación más de la perplejidad que provoca la globalización. La globalización eh, hace perder a mucha gente su identidad, eh, crea situaciones de pobreza y eh, se reivindica una aplicación de la sharia imposible eh, que se convierte en una forma de terrorismo. Luego, Boko Haram, que era un grupito muy reducido, ha conseguido apoyos eh, de Alqueda del Magreb, apoyos internacionales. Bueno, al final... Eh, eh, lleva ya eh, algunos años eh, creando un estado de terror en esa parte de África, ha provocado eh, decenas de miles, es difícil establecer eh, el censo de los eh, asesinados por Boko Haram y ha creado eh, un millón y medio de desplazados internos. Ataca especialmente a los cristianos. Eh, Nigeria es un país que tiene la mitad, son cristianos, la mitad son musulmanes y ellos están especialmente interesados en atacar a cristianos para que esos cristianos del norte de Nigeria abandonen eh, la zona. La convivencia con el Islam hasta hace no muy poco era una convivencia tranquila, pacífica. El Islam africano es un Islam más espiritual, menos rigorista, menos legalista. Lo que sucede es que desde hace 15, 16 años, eh, por instrumentalización política, ha surgido un Islam fundamentalista y en algunos casos yihadista. Esto es lo que ha roto la convivencia. No ha roto la convivencia el propio Islam, sino una interpretación política, una instrumentalización que han hecho algunos políticos del Islam y que eh, han hecho algunos grupos yihadistas como Boko Haram. La convivencia normalmente es tranquila, salvo allí donde surgen estos grupos fundamentalistas que dicen vamos a aplicar la Sharia, vamos a aplicar la Sharia. Y la Sharia, eh, que ha sido una de las banderas de cierto islam político, ha creado una importante discriminación y la Sharia ha sido también la bandera de estos grupos terroristas. Con lo cual, sintetizando, convivencia pacífica en la vida social, pero la instrumentalización política ha generado un conflicto intenso que ha degenerado en terrorismo yihadista. El gobierno y el ejército eh, son bastante torpes. Primero, el ejército ha sido responsable de una serie de eh, abusos y malas prácticas. A mí, me, cuando fui a Nigeria, me advirtieron tienes que tener cuidado con Boko Haram, pero cuando viajes al norte tienes que tener cuidado con, en los controles militares porque los soldados te pueden pedir dinero, pueden raptarte, es frecuente que te encuentres con soldados que están drogados... Es decir, el ejército muchas veces está descontrolado. El ejército ha cometido serios abusos. Ha faltado una política adecuada. Y con ese ejército eh, corrupto a menudo, eh, poco respetuoso de los derechos humanos, 
eh, digamos que la comunidad internacional no ha querido implicarse, porque esa podría haber sido una ayuda. Ha habido una pequeña coalición eh, regional que consiguió ciertos éxitos, con el apoyo del Chad y de algún otro país, eh, que ha conseguido ciertos avances. Pero eh, hay una incapacidad para, digamos, consolidar las victorias que se han producido. El problema es que Boko Haram toma un territorio y luego, cuando ve que el ejército avanza, se repliega. Pongo un ejemplo. Caso conocido por todos, el, el, el secuestro de las niñas de Chibuk. El secuestro de las niñas de Chibuk, protagonizado por Boko Haram, es en gran parte responsabilidad de un ejército, de una policía, de un gobierno que no ha vigilado adecuadamente. Esas chicas estaban bajo la tutela de las autoridades educativas. Iban a hacer un examen. Se las secuestró eh, y eh, se las trasladó. Eh, no se sabe muy bien dónde. Durante horas el ejército no se movilizó de forma adecuada. Para para, era un convoy. Hay que tener en cuenta que es que en zon ciertas zonas del, del noreste de eh, Nigeria estamos ante un estado prácticamente fallido. Ese es el problema. Que Boko Haram no se encuentra enfrente a un ejército que respete los derechos humanos, que sea sistemático en la lucha contra el terrorismo, que ciegue eh, fuentes de financiación, eh, que controle sus rutas, que impida la internacionalización. Hay algunas niñas de Chibuk, chicas, que han sido, um, digamos que, encontradas, han sido recuperadas. La gran mayoría no. ¿Qué ha pasado con ellas, probablemente? Bueno, es que Boko Haram es una industria del secuestro. Es una industria um, del tráfico de personas. Las han utilizado como esclavas sexuales y probablemente las han vendido. Las han vendido... Porque, ya digo, Boko Haram está integrada, digamos, en una red de venta, de trata de negras, es decir, de, 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 de venta de personas. Estas, estas chicas habrán entrado, digamos, que en los círculos en, en los que se comercia con personas. Algunas de ellas, ya digo, han sido rescatadas, pero probablemente muchas de ellas no van a ser rescatadas. Pero es que el caso de Chibu, que la prensa conoció, que todo el mundo ha conocido, es un caso entre muchísimos más. Es decir, Boko Haram hace siempre lo que hizo en Chibuk. Entra en un pueblo, secuestra a chicos y a chicas. A los chicos los obliga a combatir con ellos y a las chicas las convierten en esclavas sexuales y a menudo las venden. Usa una gran fuente de financiación de Boko Haram, precisamente es la venta de personas. Estamos hablando de personas secuestradas que se venden como esclavos. El Chibuk es el caso, es un ejemplo de una práctica habitual. A mí me decían, entran en, los pueblos, en nuestros pueblos y eh, eh, atacan atacan las iglesias, atacan los edificios y se llevan a, a, a chicos y chicas que no volvemos a ver. Es una gran industria del secuestro de personas, lo, lo que hace Boko Haram. Chibuk es un ejemplo de algo que sigue sucediendo y va a seguir sucediendo mientras Boko Haram no se ha vencido. Ha habido un proceso evidente de internacionalización de Boko Haram. Es decir, Boko Haram al principio, y estamos hablando de no hace mucho tiempo, de hace 10 años, era un grupo muy reducido y muy local. Los vínculos con um, todo uh, el alquedismo que hay en el Sahel le han dado una gran potencia. Ahora tiene eh, influencia, sigue teniendo su foco fundamental de actuación en el eh, noreste de Nigeria, pero como eh, comentábamos antes, ataca a Chad, ataca a Níger, se ha convertido ya en un grupo regional. El sueño, como siempre, es el establecimiento de un califato. Y hay vínculos con el DAS, con, eh, con ISIS. Eh, eh, de hecho, en este momento hay una fractura entre dos líderes dentro de Boko Haram. Un líder que es más local y un líder, sin embargo, que está eh, puesto eh, por, el, por, por el DAS, por, 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 por ISIS. Eh, la vinculación de Boko Haram con el Daesh y con el ISIS es complicada establecerla. Probablemente, aquí la información es muy confusa, estamos ante un sistema de franquicia como el que utilizaba en su momento Al-Qaeda. 
¿eh? no es que ellos respondan a un programa de actuación que desde Raqqa, que es la ciudad siria donde en este momento el Daesh tiene su cuartel general, le manden órdenes que ejecutar. Es difícil, aunque ya digo que es complicado llegar a algo nítido, pero es complicado pensar en eso. Más bien estaríamos ante un modelo de relación en forma de red. Pero sí, hay una parte importante de Boko Haram, vinculada a Daesh, que eh, tiene además eh, vínculos, y esto quizás es más importante que el vínculo con el Daesh en, en Siria, que tiene vínculos con toda la red yihadista que hay en el Sahel, que se extiende por algunos países como eh, Kenia y que en Somalia tiene también una fuerza importante. Con lo cual, eh, atención porque Boko Haram puede ser uno de los eslabones de un yihadismo eh, muy fuerte en este momento en, 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 en África, en África subsahariana también, eh, que cada vez va cerrando más con diferentes eslabones una cadena en una región en la que el yihadismo antes no estaba presente. Nigeria en este momento es el país más rico por PIB de África. O sea, está ya por delante de Sudáfrica. El problema es que Nigeria es un país profundamente desigual, profundamente corrupto y con falta de un proyecto nacional. O sea, en Nigeria se ha robado dos veces el plan Marshall. Eso, claro, inevitablemente, esa falta de igualdad, esa falta de vertebración de un proyecto nacional es un caldo de cultivo para que grupos tan terribles como Boko Haram florezcan. Hay que pensar que eh, en el noreste donde ha crecido Boko Haram la pobreza es eh, muy grande en comparación con la situación que se vive en Lagos o en Abuya. No digo yo que el terrorismo esté causado directamente por la pobreza. El terrorismo es un fenómeno que nace de una ideologización, pero si tú te encuentras en, una, en el país más rico de África con una profunda desigualdad, con una gran pobreza, con una gran devastación ecológica, esto es muy importante. Esa zona, por efecto del calentamiento del planeta, eh, ha visto cómo se eh, secaban sus ríos, cómo se secaban sus lagos. Si la gente ya no puede salir a pescar, si la tierra no tiene la fertilidad que tenía antes, la pobreza avanza. Y cuando se crean estos grupos terroristas, es fácil captar a los jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen nada que hacer, que no ganan nada, y se les promete un sueldo que no han visto en su vida, 600 dólares al mes, eh, por cargar con un fusil y por eh, matar. En ese caldo de cultivo de pobreza, de erosión ecológica, de eh, no tener perspectiva de futuro, donde eh, las redes de educación nacional han desaparecido en gran medida y la única educación es la que proporcionan unas madrazas radicalizadas, estamos ante una pólvora fácil de prender para el terrorismo.